friends, welcome to Sharan Samir. Hi friends, welcome to Sharmi Samil. In this channel, we will fridge organization. This is the fridge model. Higher double door fridge. This fridge design is different. This is double door freezer. But in this model, there is a freezer. This is very useful. Because most of the freezer number is the things we can use. So, we use the mail to the door fridge. So, we can use the mail to the door. The mail to the door is very easy to use. This is the mirror glass the mirror glass front. It is very easy to use. The reflection is very easy to use. The cleaning of the fridge, the details, the usage, the price, everything you want. Tell me in the comments. That is a small video. Now, I am going to show the organization of the fridge. I am going to show the fridge. I am going to show the fridge. Now, I am going to show the fridge. Now, I am going to show the fridge in one rack. First, I am going to show the vegetable box. This is the same box as well as the box. So, in this storage box, you can store the fridge in one rack. I am going to show the fridge in one rack. I am going to pack all the vegetables in this cover. I am going to store the vegetables most of the time. I am going to store it in 2 to 3 days. So, I am going to store it in the next layer. I am going to store a fruit box in the next layer. I am going to store the fruits fresh in the storage box. I am going to store grapes, orange in the tray. So, I am going to store it in the next layer. So, what fruits are you here? It's very fresh. Look at the step step. Look at the same thing. You can design it as well. You can use the anti-slip sheet in the fruit box. Now, look at the mat. Look at the time table. Look at the time table. Look at the shelves. You can use it as well. You can use it as well. You can use it as well. The most important thing is that you cover the mat in the corner of the mat. Because in this edge, there are many small particles, food particles, dust, etc. So, let's close it on this. Now, let's wash the mat as well as it is easy to wash. Now, you can put it in three layers of partition. So, it is easy to store it in the store. There are all digitalized light settings. It's very cute to see the light view. Now, I'm going to show you how to use this shelf. In this box, I'm going to store fresh flowers. So, I'm going to store a box daily. This is the same thing. I'm going to show you how to use this shelf. I'm going to show you how to use this shelf. I'm going to show you how to use this shelf. I'm going to show you how to use this shelf. I'm going to show you how to use this shelf. I'm going to show you how to use this shelf. There are three cute divisions. I'm going to show you how to use this shelf. If you look at this, I'm going to put a little bit of water here. I'm going to put a little bit of water here. Most of the time, the lemon in the water is not in the water. It's not in the water, but it's not in the daily usage. So, I'm going to put a little bit of water here. So, I'm going to put a little bit of water here. Next, I'm going to put a little bit of water in the water. I'm going to put a little bit of water here. I'm going to put a little bit of water here. I'm going to put a little bit of water here. You can put a little bit of water here. Now, what do you see in the rack? In the handle basket, there are two jars. There are one jar of homemade ragi boost. There are one jar of homemade nellika sweet nellika. This sweet nellika is very good. You can put it in a little bit. So, that's why I put it in a little bit. If you like this recipe, please tell us in the comments. I'm going to show you a video. We avoid most of the boost in the boost. The Ragi Boost is 90% of the cookies that you can use daily. So, check out this boost recipe in this video. You can check it out. You can open the handle basket in this handle basket. You can open it very easily. There is a glass bottle of tension. You can take it out. You can take it out. You can take it out daily. You can take it out daily. You can take it out daily. You can take it out of the three glass jars. You can take it out of the leftovers. Sama cerita, kunci ekstra dengan fridge la store pandra, ini dalam hari glass jar la potong macam ni. Jadi, ni ni rekan tu pakai lah mangga. Glass jar la pating na morning paniaram panirna, so ada ekstra mawa night sehir tu kaki edite macam ni. Inda jar la pating na, nanggil rekan kami tips solir kene spring onions, ini dalam hari cut panih macam ni, romban alki fresh arku, 
ஃபுல்லாக அப்படியே வைக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி கட் பண்ணி வச்சுருங்க இந்த குட்டி சேரில் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் சட்னியும் வச்சுருக்கேன் ஹோட்டல் ஸ்டைலில் பண்ணுற கார சட்னி இதுக்கான வீடியோவும் நான் ஏற்கனவே போட்டிருக்கேன் என்னோடய யூடியூப் சேனலில் செக் பண்ணி பாருங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வீட்லேயே ஆட்டின மாவு இந்த மாவு வந்து ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு மோஸ்ட்டாக நான் ஸ்டீலில் தான் ஸ்டோர் பண்ணுவேன் டப்பர் வேறோ இல்லை பிளாஸ்டிக்லேயும் ஸ்டோர் பண்ணாதீங்க பெஸ்ட் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நம்மக்கிட்ட பெரிய ஸ்டீல் பாக்ஸ் இருந்தால் அதில் ஸ்டோர் பண்ணுங்கள் ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருக்குது மாவு ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷாகவும் இருக்குது இப்போ இந்த ஷெல்ஃப் பார்த்தாச்சு இப்போ மேலே இருக்கிற ஷெல்ஃபில் என்னென்ன இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் ஜாடி ரொம்ப கியூட்டாக இருக்கும் இந்த தயிருக்காகவே நான் தனியாக வாங்கி வச்சுருக்கேன் இதோட டிசைனும் இந்த கலரும் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அப்புறம் இந்த ரெண்டு பாக்ஸில் என்ன வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் இது பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரிட்ஜ் பாக்ஸ்ன்ட்டே விற்கிறாங்க கடையில் இப்போ இந்த பாக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட்டாக கீரையை நைட்டே க்ளீன் பண்ணி வச்சுப்பேன் நெக்ஸ்ட் டே மார்னிங் இல்லை ஆஃப்டர்நூன் செய்கிறதுக்காக இந்த மாதிரி ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுட்டா ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குது இந்த பாக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா பச்சை மிளகாயும் இஞ்சி வச்சுருப்பேன் ஒரு டிஷ்யூ போட்டு அதுக்கு மேலே நீங்கள் பச்சை மிளகாய் இஞ்சி வச்சிங்கன்னா ரொம்ப சீக்கிரம் அழுகாது அதே போல் இதை காம்ப கிள்ளி வச்சுருங்க இது யூஸ்வலாக எல்லோரும் சொல்கிற ட்ரிப்பு தான் சில பிகினர்ஸ்க்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்ட்டு சொல்கிறேன் இந்த பாக்ஸ் ஸ்பெஷலி நடுவில் டிவைடர் மாதிரி வருது பாருங்கள் இது வேணும்னா வச்சுக்கலாம் இல்லை எடுத்துக்கலாம் ஸோ ரொம்ப ஈஸியாக அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சுக்கலாம் நெக்ஸ்ட் இந்த ஹேண்டில் பேஸ்கெட்டில் என்ன வச்சுருக்கேன்ட்டு பார்க்கலாம் வாங்க இதில் ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா கொக்கோ பவுடர் வச்சுருப்பேன் இந்த ராகி பூஸ்ட்டுக்கு குட்டீஸ்க்கு சாக்லேட் ஃப்ளேவருக்காக இதை கொஞ்சம் ஆட் பண்ணி தான் அரைச்சி வைப்பேன் ஸோ அதுக்காக இதை ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா குட்டீஸ்க்கான சாக்லேட் கொஞ்சம் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருப்பேன் இவ்வளோ மேலே ஏறி அவங்களால அந்த சாக்லேட்ஸ் எடுக்க முடியாது ஸோ கொஞ்சம் மறைச்சி வச்சுருப்பேன் இந்த மாதிரி நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா சீஸ் இந்த பாக்ஸில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருப்பேன் சீஸ் ஸ்லைஸில் வர மாதிரி ஒரு பேக்கெட் வாங்கி வச்சுருப்பேன் அதே போல் க்யூப்ஸ் இருக்கு பாருங்கள் சீஸ் க்யூப்ஸும் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருப்பேன் ஸோ அவ்வளோதான் மோஸ்ட்டாக இந்த மாதிரி தான் என்னோடய ஷெல்ஃபில் அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் இருக்கும் இப்போ இதை நீங்கள் ஃபுல்லாக மூணு ஷெல்ஃப்ஸ் பார்த்துட்டீங்க இப்போ நம்ம இந்த சைடில் என்ன இருக்குன்ட்டு பார்க்கலாம் சில பியூட்டி ப்ராடக்ட்ஸ் வைக்கிறதுக்குன்னு தனியாக இந்த ரேக் கொடுத்துருக்காங்க ரொம்ப அழகாக இருக்குது இந்த ரேக் யூசேஜ் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இதில் பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட்டாக நெயில் பாலிஷ் தான் ஸ்டோர் பண்ணி வைப்பேன் வேறு எதுவும் நான் ஸ்டோர் பண்ணுறது கிடையாது இப்போ கீழே இந்த லேயரில் பார்த்தீங்கன்னா காடை முட்டை இருக்குது பாருங்கள் அதை ஸ்டோர் பண்ணி வைப்போம் பட் மோஸ்ட்டாக நம்ம டெய்லி யூஸ் பண்ணுற எக்ஸ் இருக்குது பாருங்கள் இந்த கோழியோட முட்டையை அதை ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணுறதை மோஸ்ட்டாக தவிர்த்துருங்க நிறைய வாங்கி வைக்காமல் நம்மளுக்கு இந்த வாரம் என்ன தேவையோ அதை மட்டும் வாங்கி வெளியே கிச்சனில் ஒரு ரேக்கில் வச்சுக்கோங்க ஏன்னா எக்ஸை குக் பண்ணும் போது உடனே ஃப்ரிட்ஜிலேருந்து எடுத்து ஸ்ட்ரெயிட்டாக கேஸ் ஸ்டவ்வில் குக் பண்ணக்கூடாது ஒரு ஃபைவ் டு டென் மினிட்ஸ் ஃப்ரிட்ஜிலேருந்து எடுத்து வெளியே வைக்கணுமா அப்புறமா தான் குக் பண்ணணுமா பிகாஸ் அந்த சில்னஸ் டக்குன்னு ஹீட் ஆகக்கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க இந்த ரெண்டு பாட்டிலும் என்னோடய டிபார்ட்மெண்ட்டே கிடையாது இது என் ஹஸ்பண்டோட வேலை அப்பப்போ தண்ணி பிடிச்சி பிடிச்சி வச்சு குடிச்சிட்ருப்பாரு ஸோ நான் மோஸ்ட்டாக அதை அவாய்ட் பண்ண சொல்லிட்டுருப்பேன் இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவாய்ட் பண்ணுறாங்க அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா பக்கத்தில் பார்த்திங்கன்னா காம்ப்ளைண்ட் வச்சுருப்பேன் டெய்லி கண்டிப்பாக இந்த காம்ப்ளைண்ட்டை கொடுக்க மாட்டேன் ரொம்ப எமர்ஜென்சி ஏதாவது டக்குன்னு குழந்தைங்களுக்கு கலந்து கொடுக்கணும் பசிக்குதுன்னு சொல்லும் போது தான் அதை யூஸ் பண்ணுவேன் இந்த காம்ப்ளானும் அப்புறம் இந்த மில்க் ஷேக்கும் நைன்டி பர்சன்ட் அதை அவாய்ட் பண்ணிவிடுவேன் ராகி பூஸ் தான் கொடுப்பேன் பட் குட்டீஸ்க்கு ஒரே ஃப்ளேவர் கொடுத்தாலும் போர் அடிச்சிடும் ஸோ இதுவும் அதுவும் மாற்றி மாற்றி ஏமாத்துறதுக்காக அவங்களுக்கு இதை நான் கலந்து கொடுத்துருவேன் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா பசும்பாலை வந்து இந்த மாதிரி ஒரு கிளாஸ் ஜாரில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுப்பேன் எப்போவுமே நான் என்ன பழக்கம் பண்ணுவேன்னா எவ்வளோ பால் தேவையோ அது மட்டும்தான் பேனில் காசிட்டு அதை காலி பண்ணிட்டு திரும்ப காசுவேன் ஸோ ஒரே வாட்டியாக காசி வைக்காதீங்க ஏன்னா பாலை திரும்ப திரும்ப ஹீட் பண்ணக்கூடாது ஸோ நம்மளுக்கு என்ன தேவையோ அதை அந்த பாலை மட்டும் எடுத்து கொஞ்சம் சிம்மில் வச்சு காசிட்டு யூஸ் பண்ணுங்கள் இந்த பியூட்டி கேரோட ரேக் பார்த்திங்கன்னா மூவ் பண்ணலாம் அந்த இடத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் அடுத்த மேலே கம்பார்ட்மெண்ட்டில் பார்த்திங்கன்னா டொமேட்டோ சாஸ் ஜாம் வச்சுருப்பேன் இந்த ரெண்டையுமே மோஸ்ட்டாக வீட்டில் செய்கிறதுக்கு இப்போ ட்ரை பண்ணிகிட்ருக்கேன் நல்ல டேஸ்ட்டாக வந்ததுன்னா கண்டிப்பாக நான் வீடியோவில் போடுறேன் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா இந்த சாண்ட்விச்
ஃபர்ஸ்ட் திருப்பி பாருங்கள் ஃப்ரீயாக வந்தாக்குள்ளே எக்ஸ்பைரி டேட் பாருங்கள் இந்த ட்ராவல்லாம் பண்ணும்போது அது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இந்த பேக்கெட்ஸ் எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கு இந்த பேஸ்கெட் பார்த்தீங்கன்னா டென் ருபீஸ்ன்ட்டு டிமார்ட்டில் வாங்கினா ரொம்ப க்யூட்டாக இருந்தது நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி சைனீஸ் ஐட்டம் இருக்குது பாருங்கள் இந்த சில்லி சாஸ் சோயா சாஸ் இந்த ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் நம்ம நிறைய டெய்லி பண்ண மாட்டோம் பெரிய பெரிய பாட்டில் வாங்கி வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க இந்த மாதிரி குட்டி குட்டி பேக்கெட்ஸில் வருது ஃபிஃப்டீன் ருபீஸ் டுவெண்ட்டி ருபீஸ்ன்ட்டு அந்த மாதிரி வாங்கி ஸ்டோர் பண்ணுங்கள் எக்ஸ்பைரி டேட் ஐட்டம் கூட தூக்கி போட்டுடலாம் பாட்டில்ஸ் வந்து மோஸ்ட்டாக வேஸ்ட் ஆகிடுது ஸோ அதனால் இந்த மாதிரி குட்டி குட்டி பேக்கெட்ஸ் வாங்கி நான் யூஸ் பண்ணுறேன் இந்த கிளிப்ஸ் வந்து இந்த இடத்துல ஒருமை வச்சிட்டோம்னா ஃப்ரிட்ஜில் தான் ஸ்டோர் பண்ணுறோம் இல்லை பேக் பண்ணி வைக்கிறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது அங்கங்கே வச்சுட்டு தேடு தேவையில்லை நெக்ஸ்ட்டு அடுத்த பொருள் பார்த்தீங்கன்னா டூத் பிக் அதுலேயும் போட்டு வச்சுருப்பேன் ஸோ அங்கங்கே தேடு தேவையில்லை ஸோ மேலே ரேக்கில் கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக தான் இருக்கும் ஏதாவது வேணும்னா ஸ்டோர் பண்ணிப்பேன் மோஸ்ட்டாக இதில் வந்து அந்த கிரைண்டரோட அந்த நாப் இருக்குது பாருங்கள் அது வச்சுருப்பேன் எங்கள் குட்டிஸ் அது எப்போவுமே எடுத்து தூக்கி போட்டுருவாங்க ஸோ சில பொருள்லாம் வந்து மறந்துடக்கூடாதுன்ட்டு இங்கே ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருப்பேன் பாருங்கள் அந்த எக் ரேக் கூட காலியாக தான் வச்சுருப்பேன் அதே போல் ஒவ்வொரு ரேக்லேயும் இந்த ஆன்டி ஸ்லிப்பு மேட் வந்து கட் பண்ணி அதுக்கேற்ற மாதிரி ஈஸியாக வச்சுட்டிங்கன்னா முக்கியமாக அதை க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ அவ்வளோதான் இந்த பக்கம் ஃபுல்லாக முடித்தாச்சு இப்போ மேலே ஃபுல்லாக கம்பார்ட்மெண்ட் முடித்தாச்சு இப்போ கீழே ஃப்ரீஸில் என்ன வச்சுருக்கேன்ட்டு பார்க்கலாம் வாங்க ஃபர்ஸ்ட் இந்த மூணு ஜாரில் பார்த்திங்கன்னா என்னென்ன வச்சுருக்கேன்ட்டு காமிக்கிறேன் இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஜாரில் பார்த்திங்கன்னா வேர்க்கடலை இந்த வேர்க்கடலை முந்திரி இந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ்லாம் டக்குன்னு வந்து இரும்பு வந்துடுது ஸோ அதனால் ஃப்ரீஸில் வச்சுட்டோம்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கு ஸோ இதில் வேர்க்கடலை அடுத்த பாட்டிலில் பார்த்திங்கனா முந்திரி வச்சுருப்பேன் இதுக்கு அடுத்த பாட்டிலில் பார்த்திங்கன்னா இந்த வால்நட்ஸ் வந்து ஃபுல் ஷெல்ஸோடு இருக்கும் அதை நான் ஃப்ரீஸரில் ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கேன் இந்த நார்த் இந்தியன் ரெசிபிக்கான ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் வச்சுருப்பேன் இதில் பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட் கஸ்தூரி மேட்டி வச்சுருப்பேன் அப்புறமா கிச்சன் கிங் மசாலா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இந்த மசாலா போட்டு வாங்கி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா சப்ஜி மசாலா அந்த ஐட்டமும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் எவரெஸ்ட் பிராண்டில் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா தந்தூரி சிக்கன் மசாலா ஸோ இந்த சிக்கனை இதில் ஊற வச்சு செஞ்சோம்னா அவ்வளோ நல்ல டேஸ்ட் கொடுக்குது அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ட்ரை மேங்கோ பவுடர் சாட் நிறைய ட்ரை பண்ணுவேன் ஸோ அதுக்காக இதையும் வாங்கி வச்சுருக்கேன் ப்ராடக்ட்ஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா எவரெஸ்ட்டில் ரொம்ப நல்ல ப்ராடக்ட் ரொம்ப நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த ஐஸ்கிரீம் பேக்கெட் வந்து ஹோம் மேட்லேயே பண்ணலான்ட்டு போட்டிருந்தாங்க ஸோ வாங்கிட்டு வந்திருக்கேன் பை ஒன் கெட் பண்ணுன்ட்டு ஸோ அது எப்படி இருக்குன்னு ட்ரை பண்ணிட்டு சொல்கிறேன் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா இந்த கோகனட் மில்க் பவுடர்ன்ட்டு கிடைக்கிது இது மோஸ்ட் எமர்ஜென்சிக்கு மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு வச்சுருப்பேன் பட் நைன்டி பர்சன்ட் நம்ம தேங்காய் வந்து அரைச்சி யூஸ் பண்ணிடலாம் பட் எப்பயோ தேவைனா இதுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது கார்லிக் பேஸ்ட் இல்லை ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் கூட இந்த மாதிரி ஸ்டோர் பண்ணியிருப்போம் ஸோ இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு எமர்ஜென்சிக்கு மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணுறது ஹாப்பி மால் இந்த ஃப்ரை மிக்ஸ் ரொம்ப நல்லாயிருக்கு குட்டீஸ்க்கு வீட்லேயே செஞ்சு கொடுத்தா ரொம்ப நல்லா சாப்பிடுவாங்க ஸோ அவ்வளோதான் இந்த ரேக்கில் என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்தாச்சு இப்போ நடுவில் பார்த்தீங்கன்னா ஐஸ் ட்ரேயும் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா சாக்லேட் மூல்டு இருக்குது பாருங்கள் அந்த இது ரெண்டும் வச்சுருப்பேன் இப்போ தான் தண்ணி ஊற்றி வச்சேன் ஸோ நான் நெக்ஸ்ட் டேக்காக யூஸ் ஆகும்ன்ட்டு இந்த மோல்டும் ரொம்ப க்யூட்டாக இருக்கும் டைனோசர் ஒரு டிசைன் மாதிரி ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஸோ சாக்லேட்ஸ் ட்ரை பண்ணலான்ட்டு இந்த மோல்டு வாங்கி வச்சுருக்கேன் நிறைய பேர் என்னுடைய இன்ஸ்டாகிராமில் இந்த பாக்ஸை பார்த்துருப்பீங்க என்னோடய ஃபேவரட் பிரியாணி மசாலா பாக்ஸ் ஸோ பிரியாணிக்கோ இல்லை எந்த வித குருமா அந்த மாதிரி செய்யும்போது மசாலா தேவைப்படும் பாருங்கள் அதை எல்லாம் இந்த மாதிரி ரேக்ஸில் போட்டு வச்சிட்டோம்னா ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது குக் பண்ணுறதுக்கு எது எது இருக்கோ அழகாக அதை போட்டு சமைச்சிடலாம் இப்போ இந்த ஃப்ரீஸரோட மேல் ரேக் பார்த்தாச்சு கீழே பார்த்திங்கன்னா கூல் பேடன் இருக்கும் அதை பற்றி டீடெயில்ஸ் கூட ஃப்ரிட்ஜஸ் பற்றி சொல்லும் போது சொல்கிறேன் ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா பசும்பால் பேக்கெட் வந்து எனக்கு ஃப்ரீஸரில் போட்டு வச்சுருப்பேன் மோஸ்ட்டாக மில்க் பேக்கெட்ஸை நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கிறத விட ஸ்டோர் பண்ணுறீங்கன்னா ஒரு ஒன் டே ஸ்டோர் பண்ண போகிறீங்கன்னா ஃப்ரீஸரில் போட்டு வைங்க டக்குன்னு கெட்டே போகிறது கிடையாது இந்த கேஸ்கெட்டை கூட நீங்கள் இந்த மாதிரி ஃப்ரிட்ஜில் போட்டு வச்சிட்டிங்கன்னா கேஸ்கெட்டோட லைஃப் நல்லாவே இருக்குது நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரோசன் கார்ன்ஸ் வாங்கி வச்சுருப்பேன் அதையும் நீங்க
அதெல்லாம் வண்டு வராமல் இருக்க ஃப்ரீசரில் போட்டு வைங்க ரொம்ப நல்லாயிருக்கு மோஸ்ட் ஆஃப் பிளாஸ்டிக் பாக்ஸை விட ஃபுட் ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் கிளாஸ் பாக்ஸ்லேயும் ஸ்டீல் பாக்ஸ் பெஸ்ட்டு அதில் ஸ்டோர் பண்ணுங்கள் இப்போ இந்த ஸ்டீல் பாக்ஸில் என்னென்ன வச்சுருக்கேன்ட்டு காமிக்கிறேன் ஃபர்ஸ்ட் பாக்ஸில் பார்த்திங்கன்னா ஹோம் மேட் பன்னீர் பன்னீர் செய்ய போக பேலன்ஸ் இது மாதிரி ஃப்ரீசரில் போட்டு வச்சுட்டா லைஃப் ரொம்ப நல்ல வரும் சீக்கிரம் கெட்டு போகாது இப்போ செய்யறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் என்ன பண்ணோன்னா கொஞ்சம் ஹாட் வாட்டர் ஊற்றி அதில் பன்னீரை போட்டுட்டு செஞ்சிங்கன்னா சாஃப்டாகிடும் ஹாட் வாட்டரில் அப்புறமா நம்ம அதை குக் பண்ணிடலாம் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா தேங்காவை க்யூப்ஸாக கட் பண்ணி வச்சுருப்பேன் ஸோ அதுவும் இந்த பாக்ஸில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுப்பேன் இந்த பாக்ஸில் பார்த்திங்கன்னா சப்பாத்தி மாவு தேய்க்கிறோம் பாருங்கள் அது தொட்டுக்கிற மாவு ஏன்னா அது தூவுறப்போ நம்ம கையில் ஈரதாக பட்டு ஜேம்ஸ் பிடிச்சிரும் ஸோ அந்த வண்டோ இல்லை ஜேம்ஸ் இது வராமல் இருக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி ஃப்ரீசரில் போட்டுட்டு நீங்கள் சப்பாத்தி செய்யும் போது மட்டும் இந்த பாக்ஸை எடுத்து தனியாக யூஸ் பண்ணுங்கள் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இந்த பாக்ஸோட மூடியும் பார்த்திங்கன்னா பூரி கட் பண்ணி செய்கிறது ரொம்ப ரவுண்ட் ஷேப்ல அழகா இருக்கும் ஸோ அதுக்காகவே இந்த பாக்ஸ்க்கு மேட்சாக எடுத்து வச்சாச்சு அடுத்தது இந்த பாக்ஸில் பார்த்திங்கன்னா இந்த பால் ஆடை இருக்குது பாருங்கள் இதெல்லாம் எடுத்து தனியாக ஸ்டோர் பண்ணி வைப்பேன் வீட்லேயும் நெய் செய்வேன் அந்த வீடியோ உங்களுக்கு வேணால் கீழே கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் அதுவும் நான் செஞ்சு காமிக்கிறேன் ஸோ இதோட ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் தனித்தனியாக ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறதுக்கு இந்த பாக்ஸ் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் அவ்வளோதான் இதுக்கு மேலே நிறைய நான் ஃப்ரீஸர்லேயும் ஃப்ரிட்ஜ்லேயும் ஸ்டோர் பண்ண மாட்டேன் இதுதான் பேசிக்காக நான் ஸ்டோர் பண்ணுறது மோஸ்ட்டாக வெஜிடபிள்ஸை கட் பண்ணி கூட வைக்க மாட்டேன் ஏர்லி மார்னிங்கே எழுந்து கட் பண்ணிட்டு தான் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம் என்னோடய சின்ன ஆசை என்னால் நிறைய பேர் கட் பண்ணி ஸ்டோர் பண்ணாதீங்க அதை அவாய்ட் பண்ணிவிடுங்க சத்தா டெய்லி மார்னிங் ஃப்ரெஷ்ஷாக கட் பண்ணி சாப்பிடுங்க ஃப்ரிட்ஜுக்கு மேலே என்ன போட்டிருக்கேன் அப்போ என்ன வச்சுருக்கேன்ட்டு பார்க்கலாம் என்னோடய வீட்டில் மோஸ்ட்டாக எல்லா திங்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா பிங்க் அண்ட் ப்ளூ காம்பினேஷன் நிறைய பார்ப்பீங்க இந்த மேட்டும் அதே காம்பினேஷனில் வாங்கியிருக்கோம் இதில் நிறைய டிவிஷன் நிறைய வரும் சில திங்ஸ்லாம் முக்கியமானது வைக்கிறதுக்கு இப்போ ஃபர்ஸ்ட் இந்த ரேக்கில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு குட்டி பாக்ஸில் ஃப்ரிட்ஜோட கீ போட்டு வச்சுருப்பேன் குட்டீஸ் இருக்க வீட்டில் கண்டிப்பாக ஃப்ரிட்ஜை லாக் பண்ணி வைங்க அப்பப்போ திறந்து விட்டு அமக்கலம் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க ஸோ இந்த மாதிரி கீ போட்டு அந்த பாக்ஸ் போட்டுட்டோம்னா ஈஸியாக அந்த இடத்துல பத்திரமா இருக்கும் இப்போ இந்த ரெண்டு ரேக்கில் பார்த்திங்கன்னா முக்கியமான கேஸ் புக் வச்சுருப்பேன் அப்புறமா ஈபி கார்டு இந்த ஐட்டம்ஸ்லாம் இந்த மாதிரி போட்டு வச்சிட்டிங்கன்னா அப்பப்போ தேட தேவையில்லை இந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ்லாம் பத்திரமா வைக்கிறதுக்கு இந்த பவுச் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது இப்போ இதே சைடில் கீழே பார்த்திங்கன்னா கலர்ஃபுல்லாக மேக்னெட்ஸ் எல்லாம் ஸ்டிக் பண்ணியிருப்பேன் ஸோ ஒவ்வொரு மேக்னெட்டும் ஒவ்வொரு டிசைனில் இருக்கும் என் குட்டீஸ்க்கு ரொம்ப பிடிக்கும் இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி ஸ்டிக் பண்ணுறது ரொம்ப கலர்ஃபுல்லாகவும் இருக்கும் ரொம்ப அழகாகவும் இருக்கும் ஃப்ரிட்ஜ் டிசைன் பண்ணி பார்க்கும்போது இப்போ இதுக்கு மேலே பார்த்திங்கன்னா டாய்ஸ் தான் அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சுருப்பேன் இந்த ரெண்டுமே ரொம்ப மெமரபுளான டாய்ஸ் இந்த டாய்ஸ் ரொம்ப மெமரியாக வச்சுருப்பேன் ஏன்னா எங்கள் குட்டீஸ் ரொம்ப விரும்பி விளையாடின டாய் ஃபர்ஸ்ட் டாய்ன்ற மாதிரி அவ்வளோ அழகாக அரேஞ்ச் பண்ணி எடுத்து வச்சாச்சு பார்க்கும்போது ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்கும் அவங்களே கேட்டுட்டு இருப்பாங்க பட் அவங்களை நான் கொடுக்கவே மாட்டேன் அது ஒரு மெமரபுளாக எனக்கு அது ரொம்ப அழகாக வச்சுருப்பேன் பார்த்தீங்கன்னா அவர் ஸ்கூலில் கிராண்ட் பேரண்ட்ஸ் டேக்கான பிக் எடுத்துருந்தாங்க இந்த பிக் ரொம்ப க்யூட்டாக இருக்கும் ஸோ அதை நான் அப்படியே இல்லை பழைய ஃப்ரீம் ஆகிடுச்சு இருந்தாலும் அதை தூக்கி போடாமல் அப்படியே ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ அவ்வளோதான் டாப் டு பாட்டம் என் ஃப்ரிட்ஜில் என்னென்ன வச்சுருக்கேன் எப்படி அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சுருக்கேன்ட்டு எல்லாமே உங்களுக்கு நான் டீட்டெயிலாக காமிச்சிட்டேன் இந்த ஆர்கனைசேஷன் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோன்ட்டு நினைக்கிறேன் ஃப்ரிட்ஜை பற்றி டீட்டெயில்ஸ் நான் எங்கே வாங்கினேன் என்ன ப்ரைஸ் எல்லாமே தேவைனா கீழே கமெண்டில் சொல்லுங்கள் அதுக்குன்னு தனி வீடியோ போடுறேன் அப்புறம் கிளீனிங் வீடியோ தனியாக போடுறேன் இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்ன்ட்டு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருக்கவங்க லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் உங்கள் ஃபீட்பேக் என கமெண்டில் சொல்லுங்கள் இதே போல் இன்னொரு நல்ல வீடியோலும் சந்திக்கிறேன் தேங்க்யூ பாய் பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ்